আসসালামু আলাইকুম আমি জিকে রাজ কানাডা মাইগ্রেশন সম্পর্কে সুস্পষ্ট ধারণা দেওয়ার চেষ্টা করে থাকি আজকের টপিক হচ্ছে ইসিএ খুবই ইম্পর্টেন্ট একটি টপিক আপনারা অনেকে নানান প্রশ্ন করে থাকেন মাইগ্রেশন সম্পর্কে তার এইটটি পার্সেন্ট প্রশ্ন সাধারণত ইসিএ রিলেটেড হয় তাই আজ ইসিএ এবং এটি সম্পন্ন করার যে ইভোলেশন বডি রয়েছে তাদের মধ্যে অন্যতম ওয়েস সে ওয়েস নিয়ে একটু বিস্তারিত আলোচনা করব ইসিএ সম্পর্কে যে ইনফরমেশনগুলো দিব তা আপনারা তাদের সিএসি যে ওয়েবসাইট পাবেন ভিডিওর যে ডিসক্রিপশন অপশনে আমি লিঙ্কগুলো দিয়ে দেব এছাড়া ওয়েস থেকে ইসিএ করার যে প্রক্রিয়া সেটা নিয়ে একটু আমি চেষ্টা করব বিস্তারিত আলোচনা করার জন্য যাতে আপনারা নিজেই এটা সম্পন্ন করে ফেলতে পারেন ইসিএটা কি এর পূর্ণ এর পূর্ণ নাম এডুকেশনাল ক্রেডেন্সিয়াল অ্যাসেসমেন্ট আপনি যে ব্যাচেলার আর মাস্টার্স কমপ্লিট করেছেন সেই ডিগ্রি এর মান ইউনিভার্সিটি রিকগনাইজ কি না যে সিলেবাস আপনি কমপ্লিট করেছেন তা ক্যানাডিয়ান ডিগ্রি এর সাথে কতটুকু সামঞ্জস্য রয়েছে তার একটি ভেরিফিকেশন রিপোর্ট ইস্যু হয় মনে রাখবেন আপনার ইসিএ রিপোর্টে যে ইকুইভেলেন্সে আপনি রিপোর্টে আসবে আপনার এডুকেশন লেভেল সেভাবে আপনার কাউন্ট হবে যদি সেকেন্ড প্যারাতে আসি দেয়ার আর ডিফারেন্ট টাইপস অফ ইসিএস ইউ নিড টু গেট অ্যান ইসিএ ফর ইমিগ্রেশন পারপাস জি ইসিএটা অনেক টাইপের হয়ে থাকে এর মধ্যে কেউ কেউ উচ্চ উচ্চ শিক্ষার উদ্দেশ্যে ইসিএ করে থাকেন এবং কেউ পারমানেন্ট রেসিডেন্সি উদ্দেশ্যে করে থাকেন দুটো প্রক্রিয়া কিন্তু একটু আলাদা তাই আজকে আলোচনার বিষয় হচ্ছে ইসিএটা ইমিগ্রেশন পারপাসে কিভাবে করতে হবে লাস্ট প্যারাটে যদি আসি ইউ মাস্ট ইনক্লুড ইউর ইসিএ রিপোর্ট অ্যান্ড দ্য রেফারেন্স নাম্বার ইন ইউর এক্সপ্রেসেন্টি প্রোফাইল অ্যান্ড আদার পিএনপি প্রোগ্রামস ইসিএ সম্পন্ন করার পর আপনি যখন ইসিএ রিপোর্ট আপনি পাবেন সেই ইসিএ রিপোর্টের মধ্যে যে নাম্বারটা আছে আপনার যাকে আমরা রেফারেন্স নাম্বার হিসেবেও জানি এই রেফারেন্স নাম্বার অথবা এই ইসিএ রিপোর্ট নাম্বারটা আপনার এক্সপ্রেস এন্ট্রি এবং অন্যান্য পিএনপি প্রোগ্রামগুলোতে আবেদন করতে সহায়তা হবে ইসি অ্যাকচুয়ালি কাদের জন্য কানাডার বাহিরে যে কোনো কান্ট্রি থেকে যদি কেউ তার এডুকেশন কমপ্লিট করে এবং মাইগ্রেশন প্রসেসে আগাতে চায় তাকে অবশ্যই ইসি এটা সম্পন্ন করতে হবে অর্থাৎ আমাদের দেশ থেকে যদি আপনি ব্যাচেলার এবং মাস্টার্স কমপ্লিট করে থাকেন তাহলে আপনাকে অবশ্যই ইসি এটা করে ফেলতে হবে লাস্ট লাইনটা খুবই ইম্পর্টেন্ট যে ডিস্টেন্স লার্নিং ইজ নট কনসিডার্ড অ্যাজ ক্যানাডিয়ান ডিগ্রি এটা একটু বুঝে দিই যে আপনি যখন ইসি এটা হ্যাঁ আপনি করার উদ্দেশ্যে অনেকে ক্যানাডিয়ান যে ডিগ্রিগুলো আছে ডিস্টেন্স অর্থাৎ বাংলাদেশে বসে আপনি ক্যানাডিয়ান কোনো ইনস্টিটিউশন থেকে তাদের সাথে যোগাযোগ করে আপনি অনলাইনে মানে পড়াশোনা করতেছেন অথবা আমাদের দেশে কোনো তাদের ক্যাম্পাসের একটা অংশ হিসাবে কাজ করছে সেখানে আপনি স্টাডি কমপ্লিট করতেছেন এটা দ্যাট মিন্স এটার মানে এটা না যে আপনাকে ইসিএ করতে হবে না আপনাকে অবশ্যই ইসিএ করতে হবে এবার আসি কোন ডিগ্রি আমরা ইসিএ করব এটা কেউ সহজে ক্লিয়ার করতে পারেনি এই পর্যন্ত আপনারা অনেকে নানান ইউটিউবার রয়েছে অনেক ভিডিও দেখেন বাট এটা নিয়ে কিন্তু আসলে কেউ বিস্তারিত আলোচনা করে না আসলে এটা রিজন আছে রিজনটা হচ্ছে যে সিআইসি বলেন বা আদার্স পিএনপি সেক্টরগুলো বলেন এই বিষয়টা কেউ এই পর্যন্ত কোথা থেকে একেবারে হানড্রেড পার্সেন্ট টু দ্য পয়েন্ট ক্লিয়ার করেনি তাই দীর্ঘ যে মাইগ্রেশনে যে এক্সপিরিয়েন্স রয়েছে সেই এক্সপিরিয়েন্স থেকে একটু কিছুটা বলা যায় যে কিছু কিছু সিচুয়েশনের ভিত্তি অনুযায়ী 
এটা ডিসিশন নেওয়া যায় এখানে দেয়া আছে ইন মোস্ট কেসেস ইউ নিড অনলি অ্যাসেসমেন্ট ফর ইউর হাইস লেভেল অফ এডুকেশন এটা কিন্তু আমার কথা না এটা হচ্ছে আমি যে সিএসি অফিসিয়াল যে লিঙ্কটা আমি দিব আপনাকে ও সেখানে ইনফরমেশান বলা আছে সেখানে বলা আছে ইন মোস্ট কেসেস ইউ নিড অনলি অ্যান অ্যাসেসমেন্ট শুধু আপনাকে অ্যাসেসমেন্ট করতে হবে ইউর হাইস্ট লেভেল অফ এডুকেশন তো ওদের ওদের ইনফরমেশান অনুযায়ী যে আপনি যদি মাস্টার্স কমপ্লিট করে থাকেন তাহলে শুধু মাস্টার্স ডিগ্রিটা আপনাকে ইসে করতে হবে অথবা আপনি যদি পিএইচডি অথবা ডক্টরেট কমপ্লিট করে থাকেন অথবা আপনি শুধু ব্যাচেলার কমপ্লিট করে থাকেন তাহলে আপনি হাই স্টেবল এডুকেশন অনুযায়ী সেটাই আপনাকে ইসে করলে হবে এখানে দেখেন ওরা এটা কিন্তু আমি নিজে লিখে নেই এটা ওই সেখান থেকে কপি করে আমি নিয়ে আসছি যাতে হুবহু হুব আপনার ইনফরমেশান যাতে যাতে দেখতে পারেন আরও ক্লিয়ার করে ওরা আরও আরেকটু ক্লিয়ার করছে যে ফর এক্সাম্পল ইফ ইউ হ্যাভ মাস্টার্স ডিগ্রি ইউ অনলি নিড অ্যাসেসমেন্ট ফর দ্যাট ডিগ্রি ইউ ডোন্ট নিড ওয়ান অফ ইউর ব্যাচেলার্স ডিগ্রি তো তবে মোটামুটি যে পিএনপি বলেন এক্সপ্রেস এন্ট্রি বলেন সব কিছু প্রোগ্রাম অনুযায়ী একটু চেষ্টা করেছে একটু বুঝে ব্যাপারটা বুঝিয়ে দেওয়ার এখানে আপনি ছকটা একটু দেখেন এখানে যে লেফট সাইডে লেফট সাইডে অর্থাৎ আমার বাম দিকে দেখেন যে এখানে প্রথম টাইটেল দিয়েছি যে জাস্ট মাস্টার ডিগ্রি সার্টিফিকেট অর্থাৎ এখানে যে কন্ডিশনগুলো রয়েছে এই সিচুয়েশনে শুধু মাস্টার্স ডিগ্রিটা করলেই হবে এবং ডান দিকে দেখেন বোথ ব্যাচেলার অ্যান্ড মাস্টার সার্টিফিকেট এর মানে হচ্ছে এর নিচে যে সিচুয়েশনগুলো রয়েছে এটা হচ্ছে যে আপনার মাঝে মাঝে দুটা ডিগ্রিও আপনার প্রয়োজন পড়তে পারে তো সেই হিসেবে আপনাকে আমি বুঝিয়ে বলার চেষ্টা করেছি এবার আসি কোন কোন পরিস্থিতিতে আপনার এটাই হবে প্রথম এটা আমি পড়ে শুনাই যদি মাস্টার্স ডিগ্রি সার্টিফিকেটের যে ছকটা রয়েছে প্রথমটা আমি পড়ি ব্যাচেলার অ্যান্ড মাস্টার্স ডিগ্রি আর সেম সাবজেক্ট উইথ সেম এন ওসি প্রফেশন অর্থাৎ আপনার ব্যাচেলার আর মাস্টার্স ডিগ্রি যদি সেম সাবজেক্ট থেকে হয়ে থাকে অর্থাৎ আপনি ব্যাচেলার কমপ্লিট করছেন অ্যাকাউন্টিং থেকে মাস্টার্স কমপ্লিট করেছেন সেম অ্যাকাউন্টিং থেকে আপনার এন ওসি প্রফেশন আপনার নর্মালি অ্যাকাউন্টিং টেকনিশিয়ান অর যাই হোক এন ওসি ট্রিপ যে চারটা ওয়ান রয়েছে সেরকম তো সেই ক্ষেত্রে আমার মতে যে শুধু মাস্টার্স ডিগ্রিটা ইসিএ করালেই হয় যদি পরের পরের ইটাতে আসি যে এন ওসি প্রফেশন ইজ রিলেটেড টু অনলি মাস্টার্স ডিগ্রি অর্থাৎ আপনার যে প্রফেশন প্রফেশনাল এন ওসি এই এন ওসি সম্পর্কে জানতে হলে কিন্তু আপনাকে অবশ্যই আমার ভিডিও যে পার্ট টু রয়েছে সেটা দেখতে হবে যদি আপনি ক্লিয়ার একটা আইডিয়া আপনি নিতে চান তো যাই হোক আপনার এন ওসি এর সাথে রিকোয়ারমেন্ট যা রয়েছে সেটার সাথে সাথে যদি আপনার মাস্টার্স ডিগ্রির সাথে মিলে যায় অর্থাৎ আপনার মাস্টার্স ডিগ্রির যে রিকোয়ারমেন্টগুলো আছে ওটার সাথে যদি ম্যাচ করে ফেলে আপনার এন ওসির সাথে তাহলে শুধু মাস্টার্স ডিগ্রিটা ইসে করলে হবে শেষেটা আসি যে এখানে আর আরেকটা পয়েন্ট আছে যে এক্সপ্রেস এন্ট্রি অ্যাপ্লিকেশন অর্থাৎ অনেকে আছেন যে শুধু এক্সপ্রেস এন্ট্রিতে ফোকাস থাকে অর্থাৎ আপনি সিআরএস পয়েন্টে ক্যান্ডিডেট থাকবেন বাট আপনি অন্য অন্য পিএনপি বা অন্য কিছু তার উপর আপনি ডিপেন্ড করে থাকবেন না অর্থাৎ অন্য কোথাওতে আগাবেন না তো এই ধরনের সিচুয়েশন থাকলে তাহলে আপনি শুধু আপনার হাইস ডিগ্রি দ্যাট মিনস আপনার মাস্টার্স ডিগ্রিটা শুধু ইসে এটা করালেই হবে এবার আসি কোন কোন পরিস্থিতিতে আপনার অনার্স এবং মাস্টার্স দুটাই করতে হতে পারে এটা ডান দিকে আপনি দেখেন যে পয়েন্ট দেওয়া আছে যে ব্যাচেলার অ্যান্ড মাস্টার্স ডিগ্রি আর ডিফারেন্ট সাবজেক্টস এরিয়া উইথ ডিফারেন্ট এন এস প্রফেশন অর্থাৎ আপনার ব্যাচেলার যদি এক সাবজেক্ট হয় এবং মাস্টার্স ডিগ্রি যদি অন্য সাবজেক্টে হয় ঠিক আছে তাহলে কিন্তু আপনার এই অমিল এই এর মধ্যে কিছু কনফিউশনের মধ্যে আপনার ভালো হয় যে দুটোই আপনি ইসে এটা একসাথে সম্পন্ন করে ফেলাই ভালো এরপরে যে পয়েন্ট রয়েছে এন এস সি প্রফেশন ইফ রিলেটেড টু অনলি ইয়ার ব্যাচেলার ডিগ্রি এটা আসলে ডিপেন্ড করা হচ্ছে আপনার এন এস এর উপরে এখন একটা এক্সাম্পল বলে যে আপনার অনার্সটা আপনি অনার্সটা হচ্ছে আপনি যে সাবজেক্টে সেই সাবজেক্ট রিলেটেড আপনার জব আপনি করেন বাট মাস্টার্স যেটা রয়েছে সেটার সাথে আপনার 
কোনো আপনার ওয়ার্ক এক্সপিরিয়েন্সের সাথে ক্ষেত্রে আমরা খুব একটা সম্পর্ক নেই তো সেই ক্ষেত্রে কিন্তু আপনাকে ব্যাচেলার এবং মাস্টার দুটাই করতে হবে কারণ আপনি যদি মাস্টার্স করেন অন্য সাবজেক্ট থেকে ওইটার সাথে আপনার প্রফেশনের সাথে খুব একটা সম্পর্ক নেই বাট আপনি শুধু ওইটা যদি শুধু মাস্টার্সটাই করেন তাহলে কিন্তু এটা এখানে একটু খুব একটা ম্যাচ হচ্ছে না তাই এই ব্যাপারটা একটু ক্লিয়ার থাকবেন আর লাস্ট পয়েন্টটা হচ্ছে বোথ ডিগ্রি ক্যান বি ডান ফ্রম ওয়েস বিকজ চার্জ ফিস আর সেভ আসলে যদি আপনি ওই ওয়েস থেকে ওয়েস অর্থাৎ ওয়ার্ল্ড এডুকেশন সার্ভিস এটা আমরা সবাই মোটামুটি কম বেশি আমাদের ধারণা আছে এই ওয়েসের একটা সিস্টেমটা আমি আপনাদের ক্লিয়ার করে দিই যেহেতু আজকে আমি এই ওয়েস নিয়ে আমি অনেক আলোচনা করব যে ওদের মোটামুটি এখন বর্তমান পরিস্থিতি অনুযায়ী আপনাকে দুইশো তিরিশ ক্যানাডিয়ান ডলারের মতো আপনার ওদের চার্জ পে করতে হয় এবং এই চার্জের বিনিময়ে আপনি একটি ডিগ্রি ইসে করেন বা দুইটি ডিগ্রি ইসে করেন বা তিনটে ডিগ্রি ইসে করেন যতগুলো আপনি ডিগ্রি অর্জন করেছেন আপনার জীবনে সবগুলো আপনি একটা চার্জ অধীনে করতে পারবেন তো যেহেতু চার্জ একটাই তো আমি আমার মত মতামত হবে যে আপনি সবগুলোই অর্থাৎ আপনার অনার্স আছে মাস্টার্স আছে যদি আপনি ডক্টরেট অর্থাৎ পিএইচডি হোল্ডার হয়ে থাকেন তাহলে আপনি সেগুলো আপনি সম্পন্ন করে ফেলতে পারেন এবার আসি যে কোন কোন ইভোলেশন বডি সাধারণত ইসিএ করে এখানে সবচেয়ে পপুলার আছে ওয়েস যেটা অনেক পুরনো অনেক আগে থেকে সবাই করে থাকে কিন্তু এখন বর্তমানে এটা একটু এটা পপুলারিটি একটু কমে গেছে কারণ এটার সম্পূর্ণ দায়ী হচ্ছে এরা এরা আমাদের অনেক ডিগ্রিগুলোকে নর্মালি ব্যাচেলার দিয়ে থাকে মাস্টার্স কাউন্ট করে না সহজে এটা নিয়ে নানান দ্বিধাবোধ রয়েছে এছাড়া আইকাস আইসিএস আছে যার পুরো নাম হচ্ছে ইন্টারন্যাশনাল ক্রিমিয়াল অ্যাসেসমেন্ট সার্ভিস অফ কানাডা এরাও আপনার ইসিএ করে থাকে আইকাস রয়েছে আইকিউএএস এটাও মোটামুটি ভালো অনেকে এখান থেকেও আপনার ইসিএ সম্পন্ন করে থাকে এছাড়া আইকেস আছে ইন্টারন্যাশনাল ক্রিমিয়াল এভোলেশন সার্ভিস এর একটু স্লো গতিতে চলে বাট ফাইনালি সবাই মাস্টার্স এগুলো বলেন সে মোটামুটি বেশিরভাগ পেয়ে থাকে লাস্ট ওয়ান হচ্ছে এই বর্তমান যুগে একটু সবাই এটার উপর এটার উপর অনেক পরীক্ষা নিরীক্ষা করছে তাই এখন সিএস থেকেই এখন বেশিরভাগ মানুষে ইসিএগুলো করতেছে তো সিএসএ পর নাম হচ্ছে কম্পারেটিভ এডুকেশন সার্ভিস ইউনিভার্সিটি অফ টয়েন্ট কন্টিনিউ আমি কিন্তু এগুলো প্রত্যেকটা আলাদা আলাদা করে আমি এক একটা ভিডিওতে আমি এগুলো নিয়ে বিস্তারিত আলোচনা করব এখন আসি আপনার সকল প্রফেশন একদিকে দুটা প্রফেশন আমি একটু ক্লিয়ার করবো করব ওগুলো আবার অন্য সেক্টরে একটা হচ্ছে ফিজিশিয়ান্স ফিজিশিয়ান দ্যাট মিন্স হচ্ছে ডক্টর যারা ডক্টর প্রফেশন রয়েছেন তাদের এনওসি সাধারণত যদি থ্রি ট্রিপল ওয়ান হয়ে থাকে অথবা এনওসি থ্রি ওয়ান ওয়ান টু হয়ে থাকে এই এনওসি কিন্তু আমার ভিডিও টু ছাড়া ভিডিও যে পার্ট টু রয়েছে যদি আপনি এনওসি সম্পর্কে আইডিয়া না থাকে যদি আপনি নতুন ভিউয়ার্স হন বা যাই হোক তাহলে ওই ভিডিওটা দেখলে মোটামুটি আপনি ক্লিয়ার হবে যে অ্যাকচুয়ালি এনএসএ কী এনএসএ হচ্ছে আপনার প্রফেশন যে রয়েছে আপনার সে প্রফেশনের সাথে আপনার একটা এনওসি চুজ করতে হয় এবং সেটার এনওসি মেন ডিটিসের সাথে যদি আপনার ওয়ার্ক এক্সপিরিয়েন্সের সাথে যে জব ডিটিসগুলো আছে এইগুলোর সাথে সাথে যদি ম্যাচ হয় তাহলে সেই এনওসিতে আপনি সিলেক্ট করতে পারবেন তো ডক্টর হিসাবে আপনার যদি এই দুটো এনওসি হয় এবং আপনি যদি মেন অ্যাপ্লিকেন্ট হন তাহলে কিন্তু আপনি এই উপরে যে পাঁচটা ইভোলেশন বডি আছে ওয়েস আইকাস আইকিউএস আইসিএস সিএস আপনি এগুলো থেকে করাতে পারবেন না করাতে পারবেন না কি আপনি এগুলো থেকে করা উচিত হবে না আপনি করাবেন তখন এমসিসি থেকে যাকে বলা হয় মেডিকেল কাউন্সিল কানাডা বাট একটা জিনিস খেয়াল রাখবেন আপনি যদি স্পাউস হন অর্থাৎ আপনার মেন অ্যাপ্লিকেন্ট আপনি না মেন অ্যাপ্লিকেন্ট হচ্ছে আপনি স্পাউস যিনি একজন মার্কেটিং ডিপার্টমেন্টে আছে অথবা অ্যাডমিনিস্ট্রেটিভ আছে অথবা এইচআর অথবা বিভিন্ন যে কোনো ইয়েতে ওয়ার্ক এক্সপিরিয়েন্সে আছে বাট আপনি যদি স্পাউস হিসাবে থাকেন তাহলে কিন্তু আপনাকে এই মেনসিসিতে করতে হবে না আপনি তখন যে কোনো ওয়েস আইকাস বাইক যে কোনো থেকে করাতে করাবেন কোনো সমস্যা নেই জাস্ট একটু সাপোর্টিভ ই হিসাবে পয়েন্ট হিসাবে একটু একটু হ্যাড হবে বাট যদি আপনি মেন অ্যাপ্লিকেন্ট হয়ে থাকেন এবং আপনি যদি ডক্টর হয়ে থাকেন তাহলে আপনার ই সেটা হবে সম্পূর্ণ এমসিসির আন্ডারে এই এগুলো এই এমসিসি নিয়ে আমি বিস্তারিত আমি অবশ্যই আমি একটা ভিডিও দেবো এছাড়া আপনি যদি ভিডিওটা আসার আগে যদি আপনি প্রয়োজন পরে আপনি 
গুগলে সার্চ দিয়ে দেখবেন এমসিসি যে ওয়েবসাইট আছে সেখানে যে ফিজিশিয়ান্স অ্যাপ্লাই আছে সেখান থেকে আপনাকে এই ইসিএগুলো সম্পূর্ণ করতে হবে এবার ফার্মাসিস্টের সম্পর্কে একটু কথা আমি কথা বলবো এটা নিয়ে অনেককে অনেক কয়েকের নানা দ্বিধাবোধ রয়েছে কনফিউশন রয়েছে যে ফার্মাসিস্ট অ্যাকচুয়ালি কোথা থেকে ইসিএ করবে একটা ভ্রান্ত ধারণা ছিল আমারও ছিল আমি এই জন্য খুব দুঃখ ফিল করি যে আমরা মনে করতাম যে ফার্মাসিস্ট থেকেই এন হলেই সে পিইবিসি থেকে তাকে ইসিএটা করতে হবে আসলে এটা দিয়ে যখন বিস্তারিত আমি দেখলাম এখানে এরা কিন্তু আসলে অ্যাকচুয়ালি ইসিএ পারপাসে বলা হয়নি এটা বলা হয়েছে লাইসেন্স পারপাসে ইসিএ পারপাস হচ্ছে যদি আপনি মাইগ্রেশনের জন্য অ্যাপ্লাই করে থাকেন তাহলে ফার্মেসিস্ট হিসেবে আপনি ওয়েস আইকাস আইকিউএস আইসিএস সিএস যেখানে ইচ্ছা সেখান থেকে আপনি আপনার ইসিএটা সম্পন্ন করতে পারবেন করে আপনি আবেদন করবেন এবং সে যে আবেদন করার পরে যে পয়েন্টস ক্লেম করা করেন তাহলে আপনি সব কিছু পাবেন কোনো সমস্যা নাই বাট কোন কোন কন্ডিশনে আমরা পিএবিস থেকে করাবো একটু মা একটু ব্যাপারে একটু চিন্তা একটু ঠান্ডা মাথায় শুনবেন যারা ফার্মেসিস থেকে ব্যাকগ্রাউন্ড থেকে আছেন সেটা হচ্ছে যে যদি আপনি কোনো জব অফারের জন্য অ্যাপ্লাই করেন সেই জব অফারের অ্যাপ্লাইয়ের জন্য যদি তারা শর্ত দিয়ে দেয় যে অবশ্যই লাইসেন্স করাতে হবে তাহলে কিন্তু আপনাকে তখন এই পিবিসি সাথে কন্ট্যাক্ট করে এখান থেকে আপনাকে সেই লাইসেন্সটা করতে হবে এটা নর্মালি হয় না আমাদের দেশ আমাদের বাংলাদেশ থেকে এটা নর্মালি হয় না কারণ আমরা এভাবে ওরা যে জব অফার বলছে সে জব অফার আসলে আপনার এন ওসি লেভেল জিরো এ এবং বি ক্যাটাগরি সেই ক্যাটাগরি থেকে আসলে পসিবল না এই এখানে কিন্তু ইউকোন কথা বলছি না আমি রুরাল কথা বলছি না এগুলো অন্য সেক্টরের জব জব অফার তো ওগুলো থেকে হলে হতেও পারে বাট ওই নর্মালি যে প্রভিনশিয়াল নমিনেশনের জন্য যে জব অফার দরকার যেমন অন্তরীয় মতো মিনিট ওভার মতো যে প্রভিন্সগুলো রয়েছে সাসক্রিপশনের মতো প্রভিন্সগুলো রয়েছে সেখান থেকে তো জব অফার আসলে এটা সোনার হরিণের মতো তাই এটা আসলে আপনাদের এটা বাড়েন হিসেবে নিতে হবে না লাইসেন্সের ব্যাপারটা আর আরেকটা কন্ডিশন হচ্ছে যদি কোনো স্পেসিফিক প্রভিন্স অ্যাপ্লাইয়ের আগে ওর বলে দেয় যেমন আর এক সময় সাতকে চোয়ানের মধ্যে লিস্ট দিয়ে দিয়েছিল যে এই এই এন ওসির কন্ডিশন হচ্ছে ডান দিকে ছিল ওদের শর্তগুলো তো সে দেখা গেল যে এন ওসিতে এন ওসি ছিল তিরিশ থেকে পঁয়ত্রিশটা এর মধ্যে আমাদের বাংলাদেশে যে নর্মাল যে আমরা ম্যাচ করত দশ থেকে বারোটা আর বাকিগুলো আমরা ম্যাচ করাতে পারতাম না কারণ সেগুলোর সাথে অনেকগুলো শর্ত ছিল আপনারা অনেকে এটা বুঝবেন যারা একটু আগে থেকে এগুলো নিয়ে একটু ঘাটাঘাটি করেন তো লাস্ট একটাই কথা হচ্ছে যে যারা ফার্মাসিস থেকে আছেন যারা মাইগ্রেশনে আগাতে চান তারা আপ যে কোনো ওয়েস আইকাস আইকিউএস আইসিএস এবং সিএস থেকে আপনি ইসিএ করে এ মাইগ্রেশন পারপাসে আপনি অ্যাপ্লাই করতে পারবেন ওকে নেক্সট টাইপ এবার আসি যেহেতু অনেক কিছু ধারণা দিলাম এখন অবশ্যই বলতে হবে যে কীভাবে ইসিএটা করবেন তো একটু উপরে দেখেন আমি এখানে একটা লিঙ্ক দিয়ে দিয়েছি এই লিঙ্কটা হচ্ছে ওদের অফিসিয়াল লিঙ্ক ডাব্লিউ ডট ওয়েস ডট অর্গানাই স্ল্যাশ সি এ ডট ইসিএ এখন এ আমরা যদি ওয়েস থেকে করাতে চাই তাহলে এই ওয়েবসাইটে গিয়ে কি করব সবসময় খেয়াল রাখবেন ডান দিকে দেখেন এখানে এখানে একটা ক্যানা ক্যানাডা একটা ফ্ল্যাগ ছোটো দেওয়া আছে এবং ওয়েস্ট ক্যানাডা দেওয়া আছে এখানে বেশিরভাগ ক্ষেত্রে ওয়েস্ট ইউএসএ লেখা থাকে ঠিক আছে তো যদি ওয়েস্ট ইউএসএ লেখা থাকে তাহলে সেখানে ক্লিক করলে আপনার নিচে ওয়েস্ট ক্যানাডা অপশানটা চলে আসবে তখন সেটা ক্লিক করতে হবে তারপর যদি আপনার অলরেডি অ্যাকাউন্ট থাকে তাহলে উপরে দেখেন এখানে সাইন ইন অপশান আছে এখান দিয়ে ঢুকবেন আর যদি আপনি নতুন আপনি অ্যাকাউন্ট ক্রিয়েট করতে চান তাহলে এখানে অ্যাপ্লাই নাও গিয়ে অ্যাপ্লাই নাও আছে সেখানে গিয়ে ক্লিক করে আপনাকে আগাইতে হবে এবার আসি একটা ইসিএ প্রোফাইল খোলার সময় আপনাকে কোন কোন ইনফরমেশনগুলো অল মানে রেডি রাখতে হবে এখানে ফার্স্ট নেম আপনাকে বসাইতে হবে যাকে আমরা গিভেন নেম বলি অ্যাকর্ডিং টু পাসপোর্ট এখানে লিখার উদ্দেশ্য হচ্ছে আপনি যাই ফিল আপ করবেন এগুলো আপনার নাম সবসময় আপনার যে পাসপোর্টটা রয়েছে সে পাসপোর্ট অনুযায়ী করলে ভালো লাস্ট নেম আছে যাকে আমরা ফ্যামিলি নেম হিসেবে ধরি এটাও অ্যাকর্ডিং টু পাসপোর্ট যা আছে আপনার পাসপোর্টে সেই অনুযায়ী আপনি বসাবেন ডেট অফ বার্থ বসিয়ে দেবেন এটাও হচ্ছে অ্যাকর্ডিং টু পাসপোর্ট কারণ অনেকের এটা মিসম্যাচ থাকে আমাদের দেশের 
ব্যাপার তো অনেকের অরিজিনাল যে ডেট অফ বার্থ আছে সেটা ভুলে ই হয়ে যায় চেঞ্জ হয়ে যায় অনেক হয় এরকম স্বাভাবিক হয় আমার নিজেরও আমার এমন ব্যাপারটা হয়েছে তো যাই হোক তবে পাসপোর্ট পাসপোর্টের মধ্যে যে ডেট অফ বার্থ আছে সেই ডেট অফ বার্থ এখানে ব্যবহার করবেন আর ইয়োর ইমেইল অবশ্যই আপনি যে মেইলটা রেগুলার ব্যবহার করেন সেই মেইল ইমেল আইডিটা দিবেন কারণটা হচ্ছে কি আপনার যখন কোনো আপডেট আসবে তখন কিন্তু আপনার এখানে নোটিফিকেশান আসবে আপনার ইয়ে ইমেলের মধ্যে তাই সেটা অবশ্যই একটা ভ্যালিড হইতে হবে এবং যেটা রেগুলার ব্যবহার করেন সেটাই দিবেন জেন্ডারে গিয়ে আপনার ফে মেল অর ফিমেল এটা সিলেক্ট করে দিবেন মেলিং অ্যাড্রেসটা খুব সেন্সিটিভ জিনিস কারণ হচ্ছে যদি আপনি হার্ড ডকুমেন্ট আসে যদি আসে যদি এটা প্রয়োজন নেই আমাদের সফট কপি দিয়ে আমরা কাজ সম্পন্ন করে ফেলে করে ফেলি নর্মালি কিন্তু যদি আপনি হার্ড কপির জন্য আপনি অ্যাপ্লাই করেন বা ওরা যদি দিয়ে থাকে তাহলে আপনি সেই অ্যাড্রেস দিবে এখন অ্যাড্রেসের মধ্যে আপনার যা যা আছে সেগুলো তো দিবেন তার সাথে আপনি কিন্তু সিটি লিখতে হবে তার সাথে পোস্টাল কোডটা অবশ্যই দিবেন এবং আপনার ফোন নাম্বারটা আপনি দিয়ে দিবেন ফোন নাম্বার দেওয়ার আগে আপনি ডাবল এইট জিরোটা অবশ্যই আপনি এটা অ্যাড করে দিবেন এখন যখন এগুলো ফিল আপ করবেন তারপরে পেজে যাবেন পরে পেজে গেলে দেখবেন যে লিখা আছে ক্রেডেন্সিয়াল অর্থাৎ আপনি এখন ক্রেডেন্সিয়ালে ক্লিক করে এখন আপনার এডুকেশনের পড়াশোনার ইনফরমেশনও দিবেন যদি আপনি মাস্টার্স যেহেতু আমি আগেই বলেছি যে ওয়েস্ট থেকে কিন্তু একটা পেমেন্টে আপনি আপনার সকল ডিগ্রি করাতে পারবেন তাই করালে দোষ নেই তাই আমি এখানে দুটা ছকের মধ্যে মাস্টার্স এবং ব্যাচেলারে কথাটা বলেছি তো যখন আপনি ক্রেডেন্সিয়ালে ক্লিক করবেন তখনই আপনি কান্ট্রি অফ এডুকেশন সিলেক্ট করবেন বাংলাদেশ নেম অফ ইউনিভার্সিটি আপনার ইউনিভার্সিটি নামটা লিখবেন আসলে নামটা পুরোপুরি লিখতে হয় না একটু লিখলে আর কি লিস্টে চলে আসে সেখান থেকে সিলেক্ট করলেই হয় নেম অফ ডিগ্রি আপনার ডিগ্রি ডিগ্রিটাকে পুরোপুরিভাবে টাইপ করতে হবে এখন আরেকটা জিনিস আমি এখন মনে পড়লো সেটা মিস করতে পারি তাই আমি আগে থেকে বলে রাখি ওয়েসে কিন্তু কিছু রেজিস্ট্রেশন আছে অনেক ইউনিভার্সিটি কিন্তু আপনার ওয়েস ইসে সহজে করে না ঠিক আছে তাই ইসি শুরু করার আগে যদি আপনি ওয়েস্ট থেকে করেন তা বা অথবা যেখান থেকে করেন না কেন কষ্ট করে আপনার ইউনিভার্সিটি রেজিস্টার স্যার অথবা আপনার এক্সাম কন্ট্রোনাল যে কোনো একটা জায়গায় গিয়ে আপনি একটু শিওর হয়ে নেবেন যে আপনার ইউনিভার্সিটি সেই ইভোলিউশন বডি থেকে ওদের থেকে রিকগনাইজ কি না যদি তারা কারণ হচ্ছে যে কোনো ভ্যারিফিকেশন তাদের আন্ডারে হয় তাই এই এই কারেন্ট ইনফরমেশনটা একমাত্র তারাই দিয়ে থাকে আমি আজ আজ থেকে কয়েক বছর আগে আমি একটা লিস্ট দিয়েছিলাম মোটামুটি যে কোন কোন জায়গা থেকে আপনারা ই করতে পারেন ওয়েস ইসে করায় কিন্তু সেটা কিন্তু এখন এটা ভ্যালিড না তাই ভ্যালিড না কেন কারণ চার বছর আগে যে ইউনিভার্সিটির মান সেই ইউনিভার্সিটির মান এখন ভালো নাও হইতে পারে হইতে পারে তারা ওয়েস্ট থেকে যে লিস্ট আছে সে ভ্যালিড লিস্ট আছে সেই লিস্ট থেকে চলে যেতে পারে আবার দেখা গেল চার চার বছর আগে বা তিন বছর আগে বা দুই বছর আগে ইভেন গত বছর যারা যারা যে ইউনিভার্সিটিগুলো লিস্টে ছিল না ওয়েসের পরবর্তীতে দেখা গেল যে এবার নতুন করে অ্যাড হয়ে গেল এটা আসলে কেউ এটা ইনসিওর দিয়ে হানড্রেড পার্সেন্ট ইনসিওর দিয়ে বলতে পারে না তাই এটা ভালো অপশন হচ্ছে যে আপনি আপনার ইউনিভার্সিটির সাথে এক্সাম কন্ট্রোলার অথবা রেজিস্ট্রার স্যারের সাথে দেখা করে একটু শিওর হয়ে নিলে ভালো এটা যারা প্রাইভেট ইউনিভার্সিটিতে আছেন তাদের জন্য কত একটু কনফিউ কনফিউশন থাকতে পারে বাট গভর্নমেন্ট সেক্টরে কিন্তু এটা প্রবলেম নাই যেমন যে ইউনিভার্সিটিগুলো আছে ন্যাশনাল ইউনিভার্সিটি বলেন এগুলো নিয়ে কিন্তু কোনো কনফিউশন নেই এগুলো থেকে ইজিলি আপনি ইসে করতে পারবেন তো এবার আসি যে আপনি আপনার ক্রিমশিয়ালের মধ্যে যে ইনফরমেশানগুলো বসাবেন এখানে দেখেন যে মাস্টার ডিগ্রির সাথে তো আপনি কান্ট্রি অফ এডুকেশন বসাইলেন নেম অফ ইউনিভার্সিটি বসাইলেন নেম অফ ডিগ্রিও বসাইছেন এখন আসি স্টার্টিং ডেট স্টার্টিং ডেটটা আপনি কীভাবে ই করবেন আমাদের দেশে তো নর্মালি সেশন জোটগুলো থাকে চার বছরও তা লেগে যায় সাত সাত বছর ছয় বছর এমন হয় এটা এটা কোনো ম্যাটার না আপনি স্টার্টিং ডেটটা সিলেক্ট করবেন কীভাবে আমি বলি আপনি ইয়ারটা ঠিক রাখবেন ইয়ার শুধু মাথায় রাখবেন যে আপনি কোন বছরে ক্লাসটা আপনি আপনার ক্লাস শুরু করেছিলেন এটা একটু চিন্তা করবেন চিন্তা করে তারপর দেখবেন যে আপনি কোন সময়ে ক্লাসটা শুরু হয়েছিল অর্থাৎ বছরের প্রথম দিকে ছিল না মাঝখানে ছিল না শেষের দিকে ছিল যদি প্রথম দিকে হয় তাহলে অবশ্যই আপনি ফেব্রুয়ারি ফেব্রুয়ারি মার্চ আপনি সিলেক্ট করতে পারেন আর যদি আপনার হয় হচ্ছে মিডিল সাইড তাহলে আপনার জুন জুলাই আছে এগুলো করতে পারেন সিলেক্ট আর যদি দেখেন যে আপনি শেষের দিকে তাহলে তো আপনি সেপ্টেম্বর অক্টোবর অথবা নভেম্বর ডিসেম্বর আপনি সিলেক্ট করতে পারেন এগুলো আসলে একেবারে যে স্ট্রিক্টলি মানে মেনটেন করা হয় ডেট টেট এইটা আসলে না কারণ আমাদের বাংলাদেশে কিন্তু এগুলো স্পষ্ট ক্ল
তাই এটা কোনো সেটা আমার প্রবলেম নাই আপনার ইয়ারটা ঠিক থাকলে হবে এখন এন্ডিং ডেটটা কি দিবেন এন্ডিং ডেটে তো আপনার অনেকে বলে যে সার্টিফিকেট অনুযায়ী হবে অনেকে বলে আপনার ট্রান্সফি অনুযায়ী হবে কেউ বলে মার্কশিট অনুযায়ী হবে আর কেউ বলে যে চার বছর কাউন্ট করে অথবা এক বছরের যে মাস্টার্স সেটা এক বছর পরে কাউন্ট করে এভাবে দেবে আসলে এটা হচ্ছে এটা কি এটা এটা কীভাবে করলে ভালো হয় আমি মনে করি যে আপনি এডুকেশনটা কমপ্লিট করার পর কিছু না কিছু আগে পাবেন কি পাবেন আপনারা তো সার্টিফিকেট আগে পাওয়া সম্ভব হয় না সার্টিফিকেট পেতে পেতে আরও কারো এক বছর লেগে যায় দেড় বছর লেগে যায় দুই বছর লেগে যায় অনেক পরে পাওয়া পাই তাই এটা আমি বাদ দিলাম আমরা কিন্তু অ্যাটলিস্ট মার্কশিট অথবা ট্রান্সক্রিপ্ট এটা কিন্তু আমরা মানে শেষ করা এই ফাইনাল এক্সাম শেষে রেজাল্ট আউট হয়ে কিন্তু এটা আমরা তুলে ফেলতে পারি এবং সেখানের মধ্যে যে ডেটটা থাকে সেটা কিন্তু মোটামুটি আপনার ডিগ্রি শেষ করার কাছাকাছি একটা ডেট তো সেই ডেট অনুযায়ী আপনি বসায় দিতে পারেন এটা ভালো হয় এন্ডিং ডেটটা ইয়ার অফ অ্যাওয়ার্ড ইয়ার অফ অ্যাওয়ার্ড নর্মালি আমরা সার্টিফিকেশন ইস্যুই আমরা বলি কারণ অ্যাওয়ার্ড বলতে তো হচ্ছে যে আপনার একটা নর্মালি যেটা ফাইনাল একটা ই তো এটা একেবারে আপনার সার্টিফিকেটের যে ইয়ারটা আছে এখন আপনি সার্টিফিকেট পেলেন আপনি দুই বছর পর বা তিন বছর পর এটা কোনো আসলে কোনো ম্যাটার করে না এটা কোনো সমস্যা নাই আপনি স্টার্টিং ডেট এন্ডিং ডেট অনুযায়ী ওরা সেভাবে ওরা ক্যালকুলেট করবে আর একটা জিনিস ক্লিয়ার করে দিই আপনার শুধু এই ইনফরমেশান তথ্য অনুযায়ী ওরা ইসে করবে না তারা ওই অবশ্যই আপনি ইউনিভার্সিটিতে যোগাযোগ করে আর একটু ওরা একটু কনফার্ম হয়ে নেবে এখানে সেখানে যদি একটু ইনফরমেশান মিসম্যাচ হয় আর এটা কোনো সিরিয়াস কোনো ইস্যু না ঠিক আছে আর হচ্ছে যাদের রোল নাম্বার ক্লিয়ার থাকে আইডিয়া যেমন যারা প্রাইভেট ইউনিভার্সিটি থেকে আছেন তারা যে কিন্তু রোল স্পষ্ট থাকে তাদের ফার্স্ট ইয়ার সেকেন্ড ইয়ার থার্ড ইয়ার ফোর্থ ইয়ার সবসময় রোল একই থাকে তারা রোল নাম্বার বসায় ফেলতে পারেন ব্র্যাকেটে আমি কিন্তু লিখেছি যে নট রেজিস্ট্রেশন নাম্বার ঠিক আছে তো রেজিস্ট্রেশন নাম্বার বসাবে না শুধু রোল নাম্বারটা বসাইতে পারেন এটা কিন্তু কোনো বাধ্যতামূলক কিছু না অনেকে বসায় না অনেকে বসায় বসালে ভালো খারাপ না এখন আসি ওই যেগুলো ইনফরমেশান কমপ্লিট করে আপনি সেভ অপশনে গিয়ে সেভ করে ফেললেন তারপর আপনি আরেকবার যদি ক্রেডেন্সিয়ালে ক্লিক করেন তখন আপনি ব্যাচেলারটা আপনি অ্যাড করতে পারেন তো ব্যাচেলার সেম আপনার কান্ট্রি এডুকেশন নেম অফ ইউনিভার্সিটি নেম অফ ডিগ্রি স্টার্টিং ডেট এন্ডিং ডেট যে ওয়েতে আমি বলে দিয়েছি সে ওয়ে ফলো করে আপনারা ফিল করবেন ইয়ার অফ অ্যাওয়ার্ডেড অ্যাজ লাইক সেম অ্যাকর্ডিং টু সার্টিফিকেট রোল নাম্বার যদি আপনি থাকে তাহলে আপনি বসাবেন কোনো সমস্যা নাই আর যারা ন্যাশনাল ইউনিভার্সিটির আন্ডারে বা অন্যান্য ইউনিভার্সিটি আন্ডারে আছেন গভর্নমেন্ট সেক্টরের তাদের প্রবলেম হচ্ছে কি ও এক একটা বছর এক এক রকম মানে রোল চেঞ্জ হয় তাই এটা তাই তাদের জন্য আমি মনে করি স্কিপ করে ফেলাটাই ভালো এই ব্যাপারটা না অ্যাড করতে করলে ভালো ঠিক আছে যখন আপনি এগুলো ফিল করবেন তারপরে আপনি অবশ্যই নেক্সটে যাবেন সেই নেক্সটে যখন যাবেন তখন আপনার স্ক্রিনের মধ্যে এরা চলে আসবে এই জিনিসটা কি এখানে আপনার যে পেমেন্ট আছে সে পেমেন্টের সাথে এখানে কত টাকা অ্যাড হবে দশ টেন ডলার অ্যাড হবে না পঁচাশি ডলার অ্যাড হবে প্রথমে হচ্ছে স্ট্যান্ডার্ড যেটা আমি সিলেক্ট করে রেখেছি এটাই হচ্ছে বেস্ট এটা কারণ আপনার মাইগ্রেশন পারপাসে অ্যাপ্লাই করতেছেন মাইগ্রেশনের কাজ হলেই চললো আর মাইগ্রেশনের মধ্যে তো আপনার হার্ড কপি নেবে না আপনার সফট কপি যেটা আছে সেটাই দিয়েই আপনার সমগ্র প্রসেস আপনার হয়ে যাবে সম্পূর্ণ তাই এর জন্য প্রথমটা সিলেক্ট করলে ভালো এছাড়া যারা একটু কি বলে এটাকে হার্ড কপিও চান কারণ মাঝে মাঝে এই ইসিএ রিপোর্টটা আমাদের দেশেও অনেক ক্ষেত্রে এটা একটা ভালো অ্যাডভান্টেজ হয়ে দাঁড়ায় কারণ যেহেতু এটা ইন্টারন্যাশনাল মানের একটা ই সার্টিফিকেশন হয়ে আসে যদি চান যে আপনার হার্ড কপিটা তাহলে আপনি এখানে ইন্টারন্যাশনাল কুরিয়ার আছে ডান দিকে দেখেন সেটা সেটা সিলেক্ট করতে পারেন এটা সিলেক্ট করলে কিন্তু আপনার পঁচাশি ক্যানাডিয়ান ডলার কিন্তু আপনার অ্যাড হয়ে যাবে পেমেন্টের সাথে তখন একটু একটু বেড়ে যাবে তো নেক্সট অপশনে যদি যাই ওয়েস এখানে এ পোস্টাল কোড অর্থাৎ আপনার যে ডকুমেন্টগুলো যাবে ওদের কোন অ্যাড্রেসে যাবে এই অ্যাড্রেসটাই আপনি পাবেন বেটার হয় কি অ্যাড্রেসটা আপনি প্রিন্ট করে রাখলে ভালো হয় প্রিন্ট করে আপনি একটা সাদা কাগজে কেটে এই ওয়েস্ট রেফারেন্স যে নাম্বারটা আছে এখানে আপনার নাম্বারটা বসিয়ে আপনি এটা খামের যে খামে আপনি পাবেন সে খামের উপরে বসিয়ে আপনি অ্যাপ্লাই করে ফেলতে পারেন এখন প্রশ্ন করতে থাকতে পারে যে খামটা কি যে বলে ফেললাম এটা আপনি আমি পর্যায়ক্রমে আমি আসবো তবে এই অ্যাড্রেসটা যেটা আছে এটা একটু আপনি একটা ভালো কাগজে প্রিন্ট করে 
যদি হাতে কলমে দেখেন কোনো সমস্যা নাই এটা কোনো সেরকম কড়াকণ্ডভাবে বাধ্যতামূলক কোনো নিয়ম নিয়ম নীতি কিছু নাই হাতে কলমে হলেও হয় বাট অফিসিয়াল তো ব্যাপারগুলো একটু প্রিন্ট করে একটা আঠা দিয়ে ওই খামের উপরে লাগিয়ে দিলে ভালো হয় এবং অবশ্যই উপরে আপনার যে ওয়েস্ট রেফারেন্স নাম্বার সেটা বসাইতে হবে এখন ওয়েস্ট রেফারেন্স নাম্বারটা কি কীভাবে পাবেন সেটা আমি পর্যায়ক্রমে আমি আমি আসতেছি তো তারপর আপনি যখন নেক্সট যাবেন তখন এই অপশনটা আসবে এখানে কিন্তু আপনি উপরেটা ক্লিক করবেন যদি নিচেটা ক্লিক করেন তখন কিন্তু পেমেন্ট আপনার আরও বেড়ে যাবে এটা হচ্ছে ট্যাক্স আর যেহেতু আমরা ক্যানাডিয়ান সিটিজেন না তো সেই হিসাবে আমরা তো অবশ্যই ওদের কোনো ট্যাক্স পে করা লাগ লাইবল না তাই এখানে উপরে অপশনটা সিলেক্ট করবেন যে এখানে যে অপশনটা আছে আই এম নট এ রেসিডেন্ট অফ ক্যানাডা ফর পারপাস অফ দ্য এক্সারসাইজ এনিওয়ে এখানে এনে সিলেক্ট করে আপনি কন নিচে আছে কন্টিনিউ কন্টিনিউ দেবেন কন্টিনিউ দেওয়ার পরে কিন্তু আপনার পেমেন্টের অপশন চলে আসবে স্ক্রিনে দেখেন যে আমার যে সিস্টেম বলেছে সেই সিস্টেম অনুযায়ী টোটাল আসে দুইশো তিরিশ ক্যানাডিয়ান ডলার এইটা আপনি পেমেন্ট করার জন্য এখানে তিনটে অপশন আছে বাট নিচে যে দুইটা অপশন ওয়েস্টার্ন ইউনিয়ন বা চেক মানি এটা আসলে আমাদের বাংলাদেশ থেকে এটা পসিবল না পসিবল বাট মানে রিস্ক হয়ে যায় না রিস্ক নেওয়াটা বেটার বেটার হবে ক্রেডিট কার্ড দিয়ে পেমেন্ট করা এখন ক্রেডিট কার্ডটা অবশ্যই আপনার ডুয়েল কারেন্সি হইতে হবে সেটা অ্যাক্টিভ থাকতে হবে হবে এবং কল সেন্টারে কথা বলে অ্যাক্টিভ করতে হবে যে আমি পেমেন্ট করব ডলার তাই আমার এইটা একটু ওপেন করে দেন ফরেন কারেন্সিটা ওপেন করে দেন বলতে হবে এখন এই কার্ডটি কি আপনার হইতে হবে না অবশ্যই আপনার হইতে হবে না যে কেউ আপনার এই আপনার হয়ে এই পেমেন্টটা করতে পারে আপনার পরিচিত বন্ধু বান্ধব বলেন বা যে কেউ বলেন এটা পেমেন্ট করে ফেলতে পারে কোনো সমস্যা করে দিতে পারে এটা কোনো সমস্যা নাই তো ক্রেডিট কার্ডের অপশন কিনে পরে অপশনে পেমেন্ট অপশন চলে আসবে এখানে একটা প্রশ্ন অনেকে করেন যে বিলিং অ্যাড্রেস বিলিং অ্যাড্রেস যে নিচে আছে এখানে নেম কার্ডটা হবে এটা কি নেম অ্যাপ্লিকেন্টের হবে না কার্ড হোল্ডারের হবে এটা অবশ্যই কার্ড হোল্ডারে হবে অর্থাৎ আপনার এই যে কার্ডটা দিয়ে পেমেন্ট হচ্ছে সেই কার্ডটা যার যিনি এই কার্ডটার ওনার যিনি অর্থাৎ মালিক যিনি তার নাম এখানে বসবে তার ইমেল আইডি তার ফোন নাম্বার তার ইনফরমেশন এখানে বসে তারপরে নিচে বাংলাদেশ বা যাই হোক ঢাকা বা যাই ক্ষতি করে সিলেক্ট করে সাবমিট করে পেমেন্ট করে দিতে হবে এখন পেমেন্ট করার পর কি হবে পেমেন্ট করার পরে আপনি যে ইমেল অ্যাড্রেসটা দিয়েছিলেন সেই ইমেলের মধ্যে আপনি একটা মেল পাবেন কনফার্মেশন মেল সেখানে বলা থা বলা থাকবে যে আপনি আপনার যে পেমেন্টটা আছে ওরা রিসিভ করেছে এর বিনিময় আপনাকে রেফারেন্স নাম্বার দিয়ে দেবে রেফারেন্স নাম্বারটা কয় ডিজিটের হইতে পারে এই উপরে একটা এক্সাম্পল দেওয়া আছে দেখেন উপরে এই ফর্মের উপর লিখা আছে ওয়েস্ট রেফারেন্স নাম্বার ফোর ওয়ান এইট নাইন সিক্স থ্রি এটা জাস্ট একটা আমি এক্সাম্পল হিসাবে লিখেছি তো এরকম একটা নাম্বার পাবেন সেই নাম্বারটা হবে আপনার রেফারেন্স নাম্বার এবং সেই মেলের মধ্যে একটু দেখবেন যে কোথাও না একটু পরে পরে একটু দেখবেন যে ক্লিকের অপশান আছে সেই ক্লিকটা ক্লিক করলেই এই ফর্মটা আপনার চলে আসবে তো এই ফর্মটা আপনি ডাউনলোড করবেন ডাউনলোড করার পরে আপনি বেটার হয় কম্পিউটারে আপনি এই উপরের অংশটা ফিল করবেন যেমন আপনার নেম আপনার ইউনিভার্সিটি নেম স্টার্টিং ডেট আপনার কান্ট্রি ঠিক আছে এন্ডিং ডেট আপনার মেজর সাবজেক্ট এগুলো আপনি ফিল করবেন ফিল করে চাইলে প্রিন্ট করতে পারেন বাট এখানে নিচে যে দেখেন যে অ্যাপ্লিকেন্ট সিগনেচার আছে ডেট আছে এটা কিন্তু আপনাকে হাতে কলমে করতে হবে এটা কিন্তু অপশন নেই আপনার কম্পিউটারে করা তাই না তাই এই জাস্ট যেখানে এখানে যে ইনফরমেশনগুলো দেওয়া আছে এভাবে ফিল করে আপনি প্রিন্ট করবেন প্রিন্ট করার পরে সিগনেচার করবেন করে ডেটটা বসা দেবেন যে ডেটে আপনি যাবেন আপনার ইউনিভার্সিটিতে যাবেন অ্যাটেস্টেশন করানোর জন্য ওকে এবং নিচের যে খালি ঘরগুলো আছে এটা কে ফিল করবে এটা অবশ্যই আপনার রেজিস্টার স্যার অথবা এক্সাম কন্ট্রোলার উনি নিজেই এগুলো ফিল করবেন শুধু একটু শিওর হবেন যে সবার নিচে দেখেন যে ওয়েস রেফারেন্স নাম্বার দেওয়া আছে এটা ওদের অফিস থেকে মাঝে মাঝে ফিল করে মাঝে মাঝে এটা ফিল করে না এটা ফিল আপ করেছে কি না বা চাইলে আপনি নিজেও এটা ফিল করে দিতে পারেন কলম দিয়ে এই আপনার রেফারেন্স নাম্বারটা বসিয়ে দিতে পারেন আর বাকি যা যা কাজ আছে সেটা ওখান থেকে আপনার হয়ে যাবে এখন এটা এগুলো করতে গিয়ে কিন্তু আমরা অনেক মানে ভীত সাব্যস্ত হই ভয় পাই যে ভা ভুল হতে পারে না কি হতে পারে একটা একটা খেয়াল রাখবেন আপনার ইউনিভার্সিটির রেজিস্টার স্যার কিন্তু এভারেজে প্রতিদিন কারো না কারো এগুলো ফিল আপ করতেছে কারণ কম বেশি এই কানাডা ম্যাগ্রেশনের সবাই একটু আগ্রহ আছে তো কেউ না কেউ গিয়ে গিয়ে এগুলো কাজ করতে আসে তো তারা 
রেজিস্ট্রার স্যার বলেন एग्जाम কন্ট্রোলার বলেন তারা কিন্তু এগুলো করতে করতে ইউজড টু ঠিক আছে তাই একেবারে মানে ভয় কিছু নাই জাস্ট আপনি এভাবে নরমালি ওয়েতে আপনি এগুলো ফিলআপ করে যাবেন এখন এই ফর্মটা কিন্তু যদি আপনার দুইটা ডিগ্রি হয় যেমন অনার্স এবং মাস্টার্স আপনি কিন্তু দুইটা ফিলআপ করতে হবে এটা দুইটা করতে হবে কারণ এখানে দেখেন তার স্ক্রিনে দেখেন এখানে কিন্তু তার ব্যাচেলর অফ সায়েন্স অথবা ব্যাচেলর ইনফরমেশান দেওয়া হয়েছে যদি ওনার মাস্টার্স হইতো তাহলে কিন্তু এখানে দুইটাতে একটাতে মাস্টার্স ফিল আপ করা হইতো আরেকটাতে ব্যাচেলার ফিল আপ করা হইতো বাট ফর্ম কিন্তু একটাই একটাই ফর্মের মধ্যে একটাই ফর্ম এখানে ফর্মে দেওয়া আছে এটাকে আপনি দুইবার প্রিন্ট করবেন প্রিন্ট করবেন কীভাবে ওই দুইবার ফিল আপ করবেন একবার ফিল আপ করবেন ব্যাচেলারের উদ্দেশ্যে ফিল আপ করে প্রিন্ট করবেন আর একবার ফিল আপ করবেন আপনার মাস্টার্সের উদ্দেশ্যে ফিল আপ করবেন ফিল আপ করলে দুটাকে আপনি এভাবে রাখবেন এখন তারপর কি করবেন পরের স্লাইডে আসি তারপর আপনার ডকুমেন্ট নিয়ে যাবেন আপনার ইউনিভার্সিটিতে কি কী নিয়ে যাবেন উপরে দেখেন যদি আপনি মাস্টার্স কমপ্লিট করে থাকেন তাহলে আপনি মাস্টার্সের যে ফর্ম এই যে আপনার একটু আগে যেটা দেখাইলে আমি আবার দেখাচ্ছি একটু আগে যেটা দেখেন এই ফর্মটা আমি কথা বলব বলছি ওকে মাস্টার্স যে ওয়েস ফর্ম আছে সেটা নেবেন এবং ফটোকপি অফ অরিজিনাল অর প্রভেশনাল সার্টিফিকেট অর্থাৎ অরিজিনাল এবং আপনার অথবা প্রভেশনাল সার্টিফিকেটের ফটোকপি সার্টিফিকেট নিয়ে যাবেন ইউনিভার্সিটিতে কোনো প্রকার অরিজিনালগুলো নিতে হবে না বা অরিজিনাল পাঠাইতে হবে না ওদের ওখানে এখন এখানে অরিজিনাল স্ল্যাশ দিয়ে আমি প্রভিশনাল কেন বলেছি কারণটা হচ্ছে ওয়েস কিন্তু এই একটা পজিটিভ দিক যে তারা অরিজিনাল সার্টিফিকেটের ফটোকপিও ওরা গ্রহণ করে অথবা যদি কেউ প্রভেশনাল সার্টিফিকেটের ফটোকপিও পাঠা অ্যাটেস্টেশন করে পাঠায় তাহলে সেটা ওরা গ্রহণ করে কোনো সমস্যা নাই অর্থাৎ একেবারে বাধ্যতামূলক না যে অরিজিনাল সার্টিফিকেটে তুলতে হবে কারণ অনেকে এটা হয় না কারণ আমাদের তো বেশিরভাগ হচ্ছে যে কনভেকেশন হয় হওয়ার পরে তারপর হচ্ছে যে এই অরিজিনালটা দিয়ে থাকে তার আগে তো সহজে ওরা দিয়ে চায় না এনি হাও এখন কি সিস্টেম তা আমি পুরোপুরি ক্লিয়ার না তো এরপরে ইয়েতে আসি যে তারপরে আছে ফটোকপি অফ ট্রান্সক্রিপ্ট ব্র্যাকেটে লিখে দিয়েছে কিন্তু নট মার্কশিট আমরা কিন্তু এই ভুলটা করি অনেকে যে আমরা মার্কশিটকে আমরা ট্রান্সক্রিপ্ট ট্রান্সক্রিপ্ট বলি আসলে না ট্রান্সক্রিপ্ট একেবারে ভিন্ন জিনিস মার্কশিট হচ্ছে আপনার প্রত্যেকটা ডি ইয়ারের আপনার আলাদা আলাদা করে মার্কশিটগুলো ইস্যু হয় যদি যারা প্রাইভেট ইউনিভার্সিটি থেকে আছেন ওদের পার্ট সেমিস্টার ওয়াইজ এগুলো ভাগ করে করে হয় বাট ট্রান্সক্রিপ্ট কিন্তু আপনার সমগ্র মার্কশিটের একটা সামারি একটা একটা পেজের মধ্যে ট্রান্সক্রিপ্টের মধ্যে সেটা টাইটেলে থাকে ট্রান্সক্রিপ্ট এবং ওই অনুযায়ী আপনার সকল সাবজেক্ট থাকে সেখানে গ্রেডিং সিস্টেম যাই এগুলো থাকে যাই হোক এগুলো কিন্তু ফটোকপি নিয়ে যাবে কোনোটা আপনার অরিজিনাল কোনো কিছু পাঠাইতে হবে না তো সেম ওয়েতে আপনি আরেকটা সেট করবেন সেটা হচ্ছে একটা ব্যাচেলার ওয়েস ফর্মটা যেটা আমি দেখিয়েছি আমি আবার দেখাচ্ছি আপনাদের ক্লিয়ার হওয়ার জন্য ঠিক এই ফর্মের মধ্যে আপনি ব্যাচেলার ইনফরমেশান দিয়ে যেটা প্রিন করেছেন সেটা এবং ফটোকপি অফ অরিজিনাল অল প্রভেশন সার্টিফিকেট এবং ফটোকপি অফ ট্রান্সক্রিপ্ট আর কিছু না তো এই দুইটা সেট করে নিয়ে আপনি আপনার ইউনিভার্সিটি রেজিস্টার অফিসে চলে যাবেন অ্যাডমিনিস্ট্রেশন করার জন্য এখন আপনি অ্যাডমিনিস্ট্রেশন করার পরে যখন আপনি আপনার ইউনিভার্সিটি থেকে ইউনিভার্সিটি আপনার ডকুমেন্টগুলো অ্যাডমিনিস্ট্রেশন করে কমপ্লিট করে একটা খামের মধ্যে ওরা সিলগালা করে যেন করে আপনাকে দিবে তারপর কি হবে তারপর ওই যে বললাম ওয়েসের যে অ্যাড্রেসটা বললাম সেটা আপনি ওখানে বসিয়ে আপনি আপনার রেফারেন্স নাম্বারটা ওটার উপরে লিখে আপনি এটা পাঠিয়ে দিতে পারেন ফেডেক্স মাধ্যমে পাঠাতে পারেন ডিএসএলের মাধ্যমে পাঠাতে পারেন যে যেখান থেকে পারেন পাঠিয়ে দেবেন এখন সেটা পাঠানোর পর কি হবে তো এর জন্য এখানে একটু চেষ্টা করেছি এগুলো পয়েন্টগুলো তুলে ধরার ওইটা টাইটেল এটা টাইটেল হচ্ছে আফটার ডকুমেন্ট সাবমিশন ডকুমেন্ট সাবমিশন পরে কী যখন আপনি প্রোফাইল ক্রিয়েট করবেন করার পরে দেখবেন আপনি স্ট্যাটাস শো করতেছে ডান দিকে আপনার প্রোফাইলের ভিতরে যে প্রসেস ইন প্রোগ্রেস অর্থাৎ আপনার প্রসেসটা ইন প্রোগ্রেসে আছে চলতেছে তারপর আপনি যখন পেমেন্টটা সম্পন্ন করে ফেলবেন কমপ্লিট করে ফেলবেন তারপর দেখবেন যে আপনার প্রোফাইলের মধ্যে দেওয়া আছে উই আর ওয়েটিং ফর ডকুমেন্টস অর্থাৎ ওনারা ডকুমেন্টের জন্য অপেক্ষা আছে যখন আপনি আপনার ইউনিভার্সিটির সাথে কমপ্লিট করে আপনার ওই ইসি ইসি যে ফর্ম আছে আপনার সার্টিফিকেটের যে ফটোকপি অ্যাটেস্টেশন করা আছে এবং ট্রান্সক্রিপ্টের ফটোকপি সেটা অ্যাটেস্টেশন করা আছে সব কিছু যেন ডকুমেন্টগুলো আপনি পাঠিয়ে দেবেন পাঠিয়ে দেওয়ার পরে এক সপ্তাহ পরে দেখবেন যে আপনার স্টাটাস হয়েছে ডকুমেন্ট রিসিভড অর্থাৎ ওরা ডকুমেন্ট রিসিভ করেছে তারপর হচ্ছে যে প্রায় সময় নিয়ে থাকে নর্মালি বিশ দিন বিশ পঁচিশ দিনের মতো সময় নিয়ে থাকে ত
ওয়েটিং ফর ভ্যারিফিকেশন ফ্রম ইনস্টিটিউশন এটা যখন আসবে তখন কিন্তু আপনার কাজ আছে তখন কিন্তু আপনাকে যেতে হবে ইউনিভার্সিটি গিয়ে একটু কষ্ট করে ওনাদেরকে নক দিয়ে বলতে হবে যে আপনার একটা ভ্যারিফিকেশন মেইল আসছে ওয়েস থেকে সেটা যেন তারা রিপ্লাই করে দেয় একটু একটু বলে নিলে ভালো আবার অনেক ইউনিভার্সিটি আছে ওরা অটোমেটিক সেটা রিপ্লাই করে দেয় বাট আপনার নিজের দায়িত্ব যেতে এটা আপনার কাজ তো আপনি একটু কষ্ট করে একটু গিয়ে একটু নক দিলে ভালো হয় সেটা আর কি আর যারা ঢাকা ইউনিভার্সিটি আন্ডারে তো তার তো কোনো সমস্যা নাই সব কিছু সিস্টেম ওয়াইজ একটা সামান্য একটা একটা চার্জ আছে সেটা পেমেন্ট করলেই ওরা সব কিছু সুন্দর মতো করে করে ফেলে আর হচ্ছে যে ন্যাশনাল ইউনিভার্সিটির ব্যাপারটা হচ্ছে একটু এরকম তবে একটু ভিন্ন হচ্ছে ওখানে আপনার কিছু পেমেন্ট টেমেন্ট আছে বা এগুলো আছে নানান ই আছে এগুলো করে করে ফেললেই তারাও এই রিপ্লাইগুলো করে ফেলে তারপর যখন এই রিপ্লাইটা হয়ে যাবে তখন আর তারা আবার বলবে যে প্রসেস ইন প্রোগ্রেস দেন হচ্ছে আপনার প্রসেস ইসি এটা রিপোর্টটা আপনি রেডি হয়ে যাবেন আপনি সফট কপিটা আপনি পেয়ে যাবেন এখন সব সময় আমি যেটা নিয়ে আলোচনা করি অবশ্যই কিছু যা আপনাদের যে কোয়ারিজগুলো থাকে সেগুলো হাইলাইট করে আমি আনসারগুলো আমি দিয়ে দেওয়ার চেষ্টা করি এগুলো কোয়েশ্চেনগুলো দীর্ঘদিন যারা করে অনেকে করে করে আসতেন আমি সবগুলো তো সম্ভব হয় না আমি যেগুলো মেন মেন পয়েন্টগুলো আছে ওটা নিয়ে নিয়ে আমি এখানে দিয়েছি তো প্রথম কোয়েশ্চেন হচ্ছে আমার ব্যাচেলার আর মাস্টার্সের পড়াশোনা দুটি আলাদা ইউনিভার্সিটি থেকে তাহলে কিভাবে ডকুমেন্ট অ্যাটেস্টেশন করব একেবারে সহজ আপনি যে যদি একটা ইউনিভার্সিটি থেকে হয়ে হইতো যেমন আপনি একবারই গেলে আপনি হয়ে যেত আপনাকে ওই মাস্টার্সের জন্য যে ডকুমেন্টে বললাম যে মাস্টার্সের ওয়েস ফর্ম এবং তা আপনার সার্টিফিকেটের ফটোকপি এবং আপনার ট্রান্সক্রিপ্টের ফটোকপি এগুলো নিয়ে আপনার সেই ইউনিভার্সিটি চলে যাবেন মাস্টার্সে তো সেটা কমপ্লিট করে একটা খামের মধ্যে পাবেন সেটা হাতে রেখে তারপর চলে যাবেন আপনি আপনার ইসে ব্যাচেলারটা ব্যাচেলারটা ইউনিভার্সিটিতে চলে যাবেন সেখানে গিয়ে সেখান থেকে আপ আপনার ব্যাচেলারটা ব্যাচেলারের ডকুমেন্টগুলো অ্যাডজেশন করে আরেকটা খাম পাবেন সেইখান থেকে আলাদা দুটি খাম আপনার হাতে থাকবে সেটা পাঠিয়ে দিতে পারেন ওকে নাম্বার টু যেটা কোয়েশ্চেন আছে আমার ব্যাচেলার আর মাস্টার্সের পড়াশোনা যেহেতু দুটি আলাদা ইউনিভার্সিটি থেকে আমার কি দুটি আলাদা খামের ভিতর থেকে ডকুমেন্ট আসবে অবশ্যই আসবে হ্যাঁ অবশ্যই কারণ দুটা ইউনিভার্সিটি আলাদা দুটা অবশ্যই আপনার তাদের নিজস্ব ওদের অ্যাডেস্টেশন সিস্টেম আছে তাই না তাই আপনার দুটা ইউনিভার্সিটি দুটা আলাদা আলাদা খামে হয়ে সেটা আসবে প্রবলেমে তিন নম্বর কোয়েশ্চেন হচ্ছে যদি ব্যাচেলার আর মাস্টার্স আলাদা ইউনিভার্সিটি হয় আলাদা দুটি খামের ডকুমেন্টগুলো কি একসাথে পাঠাতে পারবো অবশ্যই পারবেন কোনো সমস্যা নাই এগুলো এত এরকম সিরিয়াস কোনো ইস্যু না আপনি আপনার দুটা খাম একসাথে করে কারণ যখন আপনি কোথাও দেশের বাইরে যখন আপনি কোনো কুরিয়ার করেন সেটা কিন্তু কোনো নাম্বার ওয়াইজ হয় না যে একটা ডকুমেন্ট হচ্ছে এই রেট দুটা ডকুমেন্ট হচ্ছে এই রেট এভাবে না তাদের হিসাব হচ্ছে ওজন হিসাবে ওয়েট হিসাবে এবং একটা স্টুডেন্ট ফাইল যদি যায় সেটা একটা যে প্যাকেজ আছে নর্মালি দুই হাজার বাইশো টাকা মতো মনে হয় এরকম তো এই একটা প্যাকেজের মধ্যে আপনি দুটা ডকুমেন্ট একসাথে করে একসাথে আপনি করবেন না জাস্ট দুটা ডকুমেন্ট দুই হাতে নিয়ে যাবেন নিয়ে গিয়ে তাদেরকে দুইটা দিয়ে বলবেন যে আমার এটা পাঠিয়ে দেবে এক একটা হিসেবে মানে একটা পেমেন্টের হিসেবে ই হবে এবং অনেক অনেকে আছে অর্থাৎ অনেক ই ডিএচএল বলে ফেলিক্স বলে বলে ওরা মাঝে মাঝে বলে বলে যে দুটা খাম আলাদা আলাদা পাঠান আলাদা আলাদা তাহলে আপনার দেখা গেল বাইশো বাইশো দুটা চার হাজার চারশো হয়ে যায় না আপনি বলছেন না একটা পেমেন্টের মধ্যে আপনি পাঠিয়ে দেন এটা হচ্ছে ইউনিভার্সিটির ডকুমেন্ট তো পাঠিয়ে দেন বা শেষ এতটুকু বললেই হবে সমস্যা নেই তারা পাঠিয়ে দেবে ওকে চার নাম্বারটা হচ্ছে কি আমার ব্যাচেলার একটি আর মাস্টার্স আচ্ছা আমার ব্যাচেলার একটি মাস্টার্স না সরি আমার ব্যাচেলার একটি ওকে আর মাস্টার্স দুটি ও আচ্ছা 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 তাহলে সব মিলে তিনটি ডিগ্রি আমি কি একই পেমেন্টে সবগুলো ইসে করতে হবে হ্যাঁ আমি এটা একটু ক্লিয়ার করি আমি আগেই বলেছি যে আপনার যতগুলো ডিগ্রি থাক না কেন অনেকে ব্যাচেলার করার পরে মাস্টার্স কেউ করে তারপর আবার এম বিএ করে ঠিক আছে তো অনেকগুলো একাধিক মাস্টার্স থাকতে পারে কোনো সমস্যা নেই সবগুলো একসাথে আপনি ইসে করতে পারবেন পেমেন্ট কিন্তু একটাই এইটা কোনো চেঞ্জ হবে না বাড়বেও না বা কোনো কিছুই হবেও না ওকে পাঁচ নাম্বারটাই হচ্ছে আমি ফর্মের সৃষ্টি হিসেবে ওয়েস থেকে ইসে করতে পারবো কি না আপনি অবশ্যই পারবেন কোনো প্রবলেম নাই যেহেতু আপনি মাইগ্রেশন পারপাসে আপনি অ্যাপ্লাই করতেছেন তাহলে অবশ্যই আপনি ওয়েস থেকে ইসিএ করে 
অথবা অন্যান্য ওই বলেছেন বডির কাছে এখান থেকে ইসে করে আপনি আবেদন করতে পারবেন কোনো সমস্যা নাই বাট যদি কোনো আবেদনে কন্ডিশন থাকে যে লাইসেন্স বাধ্যতামূলক তখন পিএবিসি থেকে যাইতে হবে বাট এরকম কন্ডিশন খুব কম ইয়েতে থাকে এটা 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 আমাদের জন্য না তো টেনশন ফ্রি থাকে না আপনারা এবার ছয় নম্বর কোয়েশ্চনে আছে যে আমার স্পাউস উনি মেন অ্যাপ্লিকেন্ট আর আমি হলাম সেকেন্ড অ্যাপ্লিকেন্ট ওকে প্রফেশন হিসেবে আমি ডাক্তার আমি কি ওয়েস্ট থেকে ইভোলেশন করতে পারবো যদি সিআরএস পয়েন্ট একটু বাড়াতে চাই হ্যাঁ যেহেতু আপনার স্পাউস মেন অ্যাপ্লিকেন্ট আপনি কিন্তু মেন অ্যাপ্লিকেন্ট না তাই ডক্টর হিসেবে আপনি এমসিসি থেকেও করতে পারেন এমসিসি থেকে করলে কী হবে একটু লেন্থি প্রসেস চার চার থেকে ছয় মাসের মতো প্রসেস আপনি মাস্টার্স ইকুপেন্সে পাবেন পয়েন্ট তবে আপনি চাইলে ওয়েস থেকে করাতে পারেন সেখান থেকে ব্যাচেলি ইকুপেন্সে পাবেন জাস্ট আপনি একটু সিআরএস পয়েন্ট সাপোর্ট হিসেবে এটা একটু কাজে দিতে পারে বাট স্পাউসে যে ইসে করতে হয় সব সময় এটা সব ক্ষেত্রে না এটা কোনো বাধ্যমূলক কিছু না এটা আপনার সিচুয়েশন ওয়াইজ ডিপেন্ড করে আমার অন্যান্য ভিডিওগুলো দেখলে অবশ্যই তো একটু বুঝতে পারবেন সাত নম্বর কোয়েশ্চনে আসি ওয়েস্ট ছাড়াও অন্যান্য ইভোলেশন বডি থেকে ইসিএ করতে চাই হ্যাঁ কোনো সমস্যা নাই ওয়েস্টে করাতে এমন এমন কোনো কথা না কারণ ওয়েস্ট নিয়ে এখন নানান মানুষের মধ্যে একটু নেগেটিভ ইম্প্যাক্ট আছে কারণ অনেকের স্বপ্ন থাকে যে মাস্টার্স আমার মাস্টার্স কমপ্লিট আমি মাস্টার্সই পাবো অনেকে এরকম পায় না তো এই কারণে আর কি একটু ই হয়ে থাকে আপনি অন্যান্য ওই ইয়ে থেকেও পাবেন এবং ওটা ওগুলো নিয়ে আমি পরবর্তীগুলো ভিডিওগুলোতে আমি আলোচনা করব ওয়েস্ট প্রোফাইল আট নম্বর কোয়েশ্চেন হচ্ছে ওয়েস্ট প্রোফাইল খোলার সময় দুটি অপশন পেয়েছিলাম ইসিএ স্ট্যান্ডার্ড ইসিএ আইআরসিসি আমি কোনটা সিলেক্ট করব হ্যাঁ ভালো একটা কোয়েশ্চেন এখানে ইসি স্ট্যান্ডার্ডটা হচ্ছে যারা স্টাডি পারপাসে অ্যাপ্লাই করে ওই ওয়েস স্ট্যান্ডার্ডে উপরেই দেখেন ওই এগুলো বলা আছে আর যারা মাইগ্রেশনের পারপাসে অ্যাপ্লাই করবেন তারা কিন্তু আই ইসিএ আইআরসিসি ঠিক আছে সেটা আপনি সিলেক্ট করে আপনি আগাবেন নয় নম্বর ই হচ্ছে ইসিএ রিপোর্টের ভ্যালিডিটি কত বছর থাকে ইসিএ ভ্যালিডিটি আপনার পাঁচ বছর বিশাল টাইম পাঁচ বছর থাকে আপনি এই পাঁচ বছরের মধ্যে আপনি এই ইসিএ রিপোর্টটা ব্যবহার করতে পারেন কোনো সমস্যা নাই দশ নম্বর প্রশ্ন হচ্ছে ওয়েস্ট থেকে ইসিএ করলে কেমন টাইম লাগে ওয়েস্ট থেকে ইসিএ করলে তো আপনার আমার মনে হয় না তিন মাসে বেশি লাগার কথা যদি কোনো প্রবলেম না হয় অনেকে আড়াই মাসেও হয় দুই মাসে আসলে খুব টাফ হয়ে যায় আপনাকে তিন মাস মাথায় রাখতে হবে তারপর আপনাকে আগাইতে হবে এগারো নম্বর কোয়েশ্চেন হচ্ছে আইকাস আই আইকাস আইকে সিসি এর ভিডিও কবে আসবে হ্যাঁ আমি যেহেতু শুরু করেছি মাঝখানে নানান ঝামেলার কারণে মাই ফাদার ওয়াজ লিটার বেস্ট সিক্স ও আই ওয়াজ মাস বিজি ডু দ্য টাইম আমি ব্যস্ত কারণে আমি আগাইতে পারিনি তো যেহেতু এখান শুরু করেছি ওয়েস থেকে তো আমি অবশ্যই আমি একটা করে আমি অন্যান্য ইগুলেশন বডি দিয়ে সম্পর্কেও আমি ডিটেলস আলোচনা করার চেষ্টা করব। বারো নম্বর কোয়েশ্চেন হচ্ছে ডকুমেন্ট কুরিয়ার করার জন্য কোনটি ভালো হবে এটা বলা খুব টাফ তবে খরচের একটু ডিফারেন্স আছে কোনোটাতে আছে পঁচিশশো নেয় কোনোটাতে আছে বাইশশো নেয় কোনোটা আছে একুশশো টাকা নেয় ঠিক আছে একটা করালে হয় এটা কোনো সমস্যা নেই তবে বেশিরভাগ মানুষ দেখি যে ডিএচএল ফেডেক্স আরও আছে এগুলো দিয়ে করে থাকে একটা হলেই চলে সবগুলোর কুরিয়ারেই মোটামুটি টার্গেট থাকে আপনার যে ডেস্টিনেশন আছে সেই ডেস্টিনেশনে আপনার ডকুমেন্ট পৌঁছে দেওয়া কোনোটা পৌঁছায় এক সপ্তাহ পর কোনোটা পৌঁছায় তিন দিন পর কোনোটা পৌঁছায় দশ দিন পর বাট পৌঁছাবে তো তাই এটা এটা নিয়ে কোনো টেনশনে কিছু নাই আর এটা আহমরি কিছু না আপনি কিন্তু অরিজিনাল কোনো ডকুমেন্ট পাঠাচ্ছেন না তাই না যদি ইনকেস ডকুমেন্ট কিছু হয়ও আপনি আবার অ্যাটেসমেন্ট করে পাঠাইতে পারবেন আপনি তো অরিজিনাল পাঠাচ্ছেন না আপনি ফটোকপি অ্যাটেসমেন্ট করে পাঠাচ্ছেন তাই না তাই এত টেনশনে কিছু নাই যেখান থেকে একটু কমের মধ্যে পড়বে পাবেন সেটা দিয়ে আপনি সাবমিট করে দিতে পারেন তো আজকে ইসিএ রিলেটেড এই পর্যন্তই অন্যান্য আপডেট পেতে চাইলে অবশ্যই আমার এই চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করবেন খুব খুব কষ্ট হয় এই একটা একটা ভিডিও তৈরি করতে যখন আপনারা সাবস্ক্রাইব করেন লাইক দেন কমেন্ট করেন খুব ভালো লাগে আমার কাছে এটা আর কি এছাড়া ফেসবুক গ্রুপগুলো আছে থাকতে পারেন আমার সাথে থ্যাংকস ফর ওয়াচিং দিস ভিডিও ধন্যবাদ আসসালামু আলাইকুম আই মিন দ্য স্টপ হাউ টু